Es gibt viele unterschiedliche Instrumente hier im Zentrum. Äh, Klaviere, E-Pianos, Flügel. Und wir als Pianisten haben unsere Präferenzen. Ja, und ich bin sicher, dass mein Lieblingsinstrument wird nicht dein Lieblingsinstrument. <lacht> Sicherlich. Genau, aber jetzt, wir fragen gerne Herr Arndt, ähm, was, ähm, welche Faktoren machen überhaupt ein gutes Instrument aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn zunächst mal so von außen sehen Klavier und Flügel meistens ja schwarz auch relativ <lacht> ähnlich aus. Da geht es um die, wie so oft, inneren Werte. Das heißt, äh, wir haben bei Klavieren und Flügeln als wichtigsten Faktor erstmal die Konstruktion. Wie ist das Instrument aufgebaut? Äh, da geht es darum, eine möglichst raffinierte, eine möglichst komplexe und äh, auf das Klangbild des Herstellers, jeder hat seine eigene äh, Klangaussage, angepasste und ausgerichtete äh, Konstruktion zu haben. Es sind 12.000 Einzelteile, die sozusagen miteinander spielen. Wie werden sie zusammengefügt? Da kommt man dann gleich auch äh, natürlich auf die Qualität, auf die Güte der Materialitäten. Äh, das Wichtigste, das Holz, dann sehr viel Filz, wir haben Leder, wir haben Metalle. Dann die Arbeitsweise, wie werden diese Materialitäten zusammengefügt? Also wir haben viel Handarbeitsanteil in einem sehr guten Instrument. Es werden dann in einem sehr guten Instrument die Endarbeiten wie Klangregulation, Intonation auch mehrfach wiederholt, um eine Stabilität zu erreichen, auch in diesen Bereichen. Da kommen wir dann äh, zu den äh, Klangparametern. Also ein sehr gutes Instrument äh, äh, hat also einen Ton, einen Klang, den Sie in verschiedene äh, Bestandteile erstmal auf eine Art analysieren können. Es geht um Dynamik, es geht um Klangfarben. Es geht um die verschiedenen Lagen, Bass, Mittellage, Diskant, die zueinander passen, wie ein harmonisches Orchester. Es geht um Tonlänge, wie lang kann ein Ton singen, nachdem Sie ihn angeschlagen haben. Sie wissen, die Taste ist gedrückt und äh, Sie können nicht mehr wie beim Blasinstrument oder bei der Stimme den Ton weiter eigentlich beeinflussen. Und äh, diese äh, Klangeigenschaften gilt es über diese Bauweise zu erreichen.